、今回は、まずは、ヨギグラドでも重要な人物のプレイをしますね。何を置いてるレダニア団子、うちの名物さ、おすすめだよ。にしても驚いた。バットグエンがここに信じられないなぜウィッチャーだとわかるおいおい冗談だろ他に誰が銀の剣など使うってんだマハカムさんで長さは40寸そうだろ 40.5 だそれでもすごいあんたただものじゃないなエイブヒアハットリ以前は刀鍛冶だったが今は団子職人だリビアのゲラルトだいらっしゃいゲラルトどんなようかな団子は食べるか団子もいいけどさ腕のいい刀鍛冶を探している誰かいないか三本目が欲しいのか多すぎやしないかうまいこと言うなそれはともかくまだ剣は作っているのかめったに作らない最近は団子だ生計を立てるためになだが金づちと金床の響きが懐かしいああそれに火事場の熱バンホルンの野郎がいなければ一体何の話だうんウィッチャーを団子で出迎えるわけにはいかないな来い見せたいものがあるすごいコレクションだ品質もいいありがとうこれは思い出に残しているもう作らないというのが残念でならないすぐにでも手に入れたいほどの品ばかりだそんな技術があるのにどうして団子なんかを驚くかもしれないがこっちの方が稼げる安全だしな食べ物を売ってればいきなり消えたり手足を失ったりすることもないなるほど家事道具市場を仕切ってるやつがいるのか公にというわけじゃないが品物はすべてエルンスト・バンホルンを経由する。やつはクリーバーとよくカード遊びをするそうだ。エルンスト・バンホルンというのは港の小さな工場の生まれだが、やつには野心があった。技術だけで他の家事職人と競うのは難しいと分かっていたから選んだんだ。別の方法な。別の方法あちこちで悪口を言ったり。借金のある店を安い金で買い取ったりしてな競争相手がくだらない非人間族の時はいつもハブカと罵ったお前もやられたのか抵抗はしたさ役所に行って交渉したりだなだが全て無駄だったやつはクリーバーの庇護を受けていたんだノビグラドでクリーバーに歯向かう者などいない交渉しようとはしたのかバンホルンと冗談だろ。やつは冷酷なクズ野郎だ。金を払うか、店を畳むかのどちらかしかない。うん、なるほど。不満があるわけじゃないぞ。団子は実に儲かる。ただ、その。鉄工所の熱が恋しいんだろう。他から材料を調達できないのか裏の世界の連中が供給元を仕切ってる。やつらと交渉なんかできない。あんたが力を貸してくれるなら話は別だが。材料を集める手伝いをしてほしいのか。護衛として会合についてきてくれるだけでいい。そうすれば自信が持てる。実は少し前に物乞いの王の手下と鉄の調達について交渉したんだ。そいつは裏の世界で重要人物なのかああ、それに彼はバンホルンの後ろ盾であるクリーバーと仲が悪いんだ。ただ、彼に法外な分け前を要求されていてな。交渉を手伝ってくれないか。ただでとは言わない。十分な謝礼を出そう。このコレクションから何か選ばせてもらうというのはどうだこんなのとは日にならん。神々をもほくれるような武器を作ってやるさどうだろうな裏の世界かあまりちょっかいを出したくはないんだがお前の力が必要なんだバンホルンは本物のクソ野郎だ
を思い知らせてやりたいやってくれたらこの恩は一生忘れない甲冑だって作ってやるそれとも透析機の方がいいかわかった会ってみようえよかった日没後港のクレーンのそばでというわけで服部さんを手助けします鍛冶屋には職人のレベルというものがあるんですがその職人レベルが低いと設計図を持っていても高レベル用の装備は作れません服部さんはこのゲームで唯一の名称クラスの刀鍛冶です鎧鍛冶屋の名称は別にいますいやあここかいやあウィッチャーこの近くだ行くぞ先に行ってくれよ分かったこっちだこのクエの推奨レベルは24なので今レベル5ですからかなり無理なクエストですこの,の王の手下はティンボイというのだ何を知ってるよくは知らん怒りっぽいやつだから慎重になこっちはやつとの交渉が全てだそいつは誰だ心配でついてきたんだまあいい話を進めようクリーバーと対立してるんだなら力を貸してやるだが金額はこちらで決め交渉の余地はないほう鉄を安定的に供給する代わりに利益の半分をもらおう 50% はありえないわ2割半ならいい物乞いの王に指図するとは何様のつもりだ、はあ、3割半が限界だ2割半がこっちの上限だ店でも値引きも足してやる<笑>正気じゃないようだなよそ者め取引はなしだ行くぞお前ら<笑>いいだろう取引はなしだゲラルト一体待て分かったまったく心配でついてきた割に交渉がうまいなよし2割半でいいそれと店での値引きだ取引成立だ今後ともよろしくなああティンボイ飲みすぎて頭が変になったかここはクリーバー様の島だぞこのクズ野郎くそ今度は誰だクリーバーの手下だ噂はすぐに広まるんだなゲラルトどうするんだ相手のレベルが高すぎてもう掃除がハテナになってますねこういう敵相手だと毒ダメージや出血ダメージで倒すんですがこのクエストにはいくつかの NPC がいるのでそいつらに片付けてもらいますあたれが必ずそっちなので常軸炎は必須です。相手のレベルが高すぎて現状も何にもなりませんね。を倒すのが一番儲かるんですよね服部さんは所持金も桁違いに多いので買い取りしてもらうためにも必要ですついてこい。
まったく最後には利益が出ればいいがなそれで鉄の供給については信頼していいのか俺を誰だと思ってる約束は守るだが護衛を雇った方がいいフリーマンは何をするかわからんぞ護衛を頼むと分け前増やせって言うだろうな戻ってくると思うかクリーバーの手下どもが逃げてった多分奴は全て把握してる護衛を出してやるほど余裕はないんだしばらくおとなしくしてるんだな忠告に感謝するすぐに上の連中が話をつけるそれまでお前は一人で頑張って生き延びるんだな<笑>さてどうするここでおしゃべりをしてる間に相方が逃げ出したぞくそおい待て<笑>幸運を祈るやれやれ困ったやつですねなジュロはパシフローラだハットリ中にいるのか開けろいやだ放っておいてくれバカなまねはよせ入れてくれいやだミディンバンまでここにいる許してくれゲラルトだがあれは間違いだった盗賊と交渉して取引するなんてもう遅い物乞いの王から物資をもらったらお前は金を払わなきゃならないなんてことだお前には俺を守る義務があるそんなものはない俺は用心棒じゃないそれだ用心棒を見つけてくれお願いだ奴らに消されちまう心当たりはあるのかスクルスって傭兵がスタジオにいる年を取ったスケリッチの海賊だ昔雇ってた貸し時みたいな大男でクリーマーも恐れない自分で頼みに行かないのか仲たがいをしたんだよくない形でなつまり俺は奴から追加の報酬を要求されたんだが払わなかったのか最高だそれで俺がそれを払わなきゃいけないのかうまい方法があるはずだ頼む俺をこの状況から救ってくれよ世話が焼けますがしょうがないですね最強装備のため挟むとする<笑>何のつもりだまだ話し合いの途中だったんだ今のが話し合いか関係ねえだろなんだお前も殴られたいのかスケリッチの人はこんな人ばっかし殴り合いはですね弱い相手なら。捨てて回避してから殴れば余裕なんですが剣道試合のチャンピオンクラスになるとほぼ確実にカウンターを決めてきますそういう相手の攻略法はこっちも確実にカウンターを決めることですワルイが自業自得だ俺はゲラルトスクルスだいい戦いだった仲直りに一杯どうだ中で話そうぜスケリッチの人はみんなこんな体育会系ですオレに何か用かけろお前とあの商人に何があったんだ、はあ、なんで妹はあんな奴と結婚したんだか義理の兄弟なのか義理のクソ野郎って感じだがなスケリッチの蜂蜜酒が大量にあれば大金持ちになれるって甘い言葉に騙されただから持ってきたそしたら予定外の貯蔵費とか収益がどうとか言い始めてな商売と家族とは相性が悪いああその通りだ用心棒を探してる興味あるかああ金がもらえるならな
すぐにはもらえないんだじゃあブツブツ交換かお願いにはお願いをってが恨むぞハットリーああそういうことだ何かあるのか義理の兄弟に金を貸してる取り戻してこい話はその後だくそ<笑>引き受けようそいつはどこだ近くの鳩場だ実のところもう金なんてどうでもいいんだ取り戻せなくても構わんじゃあ何をすればいいんだ奴の蜂蜜酒をダメにしろ俺がアンスケリッグから持ってきたんだそれが大人の対応かいやだが公平だまあうんざりするのもしょうがないどうも俺はスクルスの集金人なんだがスクルスだとあんなブサホで字も読めないバカと取引などするかスケリッチにヤシの木が生えたら支払ってやるアクシーはレベル3にしてますヤシの木はスケリッチにも生えているさあ払えそんなならば支払うしかないな信用所でもいいかビバルディの銀行で換金できるいいだろう今すぐ行くよどうもエアゲラルト調子はどうだ解決したぞ信用所をくれると言っていたビバルディの銀行のお墨付きだよくやってくれたそれで俺は誰を倒せばいいんだある人を見張るだけでいい刀鍛冶で多分顔見知りだエイブヒアハットリが大金を騙し取られそうになったことがある雇われてるのかそうとも言えるノビグラドでの鍛冶屋の独占を何とかしようとしてる立派なこったなお前が保証するってんなら断る理由はない仲間を連れてくるそうしたらいいぞこれでなんとかなりそうですねアムシと飯は絶対外せないクソみたいに暇だなどこ見て歩いてるのうわっ変なのちゃお前を殺したら早く酒を飲みながら寝ちまいたいな。助けてくれるかもう一杯飲むには金が足りないんだ俺たちは仲間だろなあウィッチャー俺たちはおっちゃんだなんてなウィッチャーは稼ぎがいいだろう村全体がカンパする漁師は財布を開く女はまたを開く<笑>残念ながらそんな漁師や女にはめったに出会わんよなあお願いだよウィッチャーの役目は何だ人助けだろアクシーのレベル上げておくといろいろ便利ですお疲れのようだもう家に帰った方がいいえどれくらい飲んでた2日間だごもっともだやだな家に帰るよクソッとねちょっとロスだなクルスさんちゃんと来てるねお前のパンチは強烈だそれは認めるいやあハットリースクルスが来たようだな話はついたかああ卸値で何本か斧を売ることになったが安いもんだありがとうようやく剣の注文を受け始めたのか残念ながらまだだ調達できていない材料があるああエルンスト・バンホルンが独占してるんだろうそうなんだ廃業する刀鍛冶から安く買い上げてリースみたいに倉庫にしまい込んでるだがお前がいや絶対に同意しないだろうな
何に同意しないバンホルンが材料をどこに保管してるか知ってるんだ一生かけても使い切れないくらいあるそれを少し拝借すればいい一体何をさせるつもりだ拝借盗むの間違いだろう盗っとから盗むのは罪じゃないつまり義族になるとでも言うのか俺はどうしてこんなことに巻き込まれてるんだ何言ってる決まってるだろう見たこともない最高の剣甲冑透析機分かった分かったその話に乗ったとしてどうすればいいバンホルンは港に倉庫を持っている探してる材料はとても重いスクルスたちも呼んでおくんだもう一つ目的の木箱はアンモニアの匂いがするほんと手間かかりますねどうもああゲラルト調子はどうだ服部から仕事の依頼だ素晴らしいちょうど退屈していたエルンスト・バンホルンの倉庫から木箱を拝借するアンモニアの匂いがするらしいいいだろうバンホルンの倉庫の場所は知っている仲間と言って周囲を探るスタージョンの近くで会おうよしいつにするもちろん日没後だそこで会おうよし準備はいいな入り口には守衛が一人だけだ俺が面倒見よう任せたぜ俺の話じゃ目的の木箱は見つけられないチョークで印をつけておいてくれその間に荷車を運び込んでおく終わったらどうすればいい倉庫から出てくれそうしたら俺たちが入っていくおいお前は知ってるぞドワーフの旦那こいつが詐欺師の盗っと野郎だここであったら運の月だな黙れ彼のことは知ってるウィッチャーのゲラルトだなあウィッチャーさんウィッチャーそういうことかドワーフの旦那そいつの言うことを聞くな呪いをかけてくるぞドロールと頭でも交換したのかヤーペンジグリンの友人は俺の友人ださあ俺が切れる前に消えろ今すぐだアブラカダブラフォーカスフォーカスこれはこれはウィッチャーさんバンホルンの倉庫で何か探し物かいオレの探し物はお前たちには関係ない通してくれどうぞご自由にカジオの物資はどこだこれに違いないそうしなければ。なるほどそういうことかまったくやってくれたな服部の指図か産んだ直後に殺すべきだったと奴の母親に後悔させてやるだがその前にお前らをカニの餌にしてやろう義理の兄弟に手を出すな豚野郎殴っていいのは俺だけだ兄弟この北方人で床を拭いてやろうぜ一緒にどうだゲラルト
結局仲いいのかこの二人やるぞスクルステルショックになるんですよね私は豆にオイルは使いますどれにどのオイルがつくかも暗記してますできれば上質以上のオイルが欲しいんですけどね初期のオイルは回数が少なすぎて耳直しが面倒ですしてるぞこのボサボサ野郎仲直りしないかもちろんだいい争いで得することなんてないだろう俺を殴った野郎はどこだ仲直りの邪魔をするつもりはないがバンホルンはどうするスケリッジに連れて行くよもうお前に迷惑はかけない新たに事業を始めてみるかなだがまずはハットリのところに木箱を持って行こうああ俺も奴のところへ行かなくてはいやエイブヒアゲラルト無事に戻ったかああ調子はどうだ最高さバンホルンが去って以来クリーバーは刀鍛冶に興味を示さなくなった仕事場を燃やされないかと怯えながら剣を作るのはもう終わりさそれはよかったすごく嬉しいんだぞスクルスには世話にならなくて済むし本当に好きなことに打ち込める感謝しているウィッチャーこれで無事、回転ですね。こっちも大助かりです。これで、特別なものを作ってくれるかもちろん、そういう約束だ。何日かしたら、新しい剣を受け取りに来てくれ。いや、エイブヒア。いや、ゲラルト。どんな用かな剣はできたが。ああ。僕と堪能してくれどんな剣にも勝る獲物だおおこれは待った甲斐があったなありがとうエイビヒア感謝するのはこっちだありがとうじゃあなこれでクリアですこれで武器については最高レベルのものが作れるようになりましたはトリスさんを探しに行きますねもらった剣はこれです今装備してる剣の方が強いまあウィッチャー装備以外の装備は全部いらなくなるんですけどねそれでは今回はここまでご視聴ありがとうございましたまたねみんな魔術師にとっちゃ朝飯前だ